আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু বিজ্ঞান নবম অধ্যায় হচ্ছে আলো নিয়ে এই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে আলোর ঘটনা এই অধ্যায়টা হচ্ছে ফিজিক্স বা পদার্থ বিজ্ঞানের একটা অংশ অর্থাৎ উপরে ক্লাসে ফিজিক্স নামে বা ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্স নামে যে একটা বিষয় আছে সায়েন্সের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সেটারই একটা অংশ হচ্ছে আলো এই অধ্যায়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ তো বইটা অবশ্যই আমাদেরকে ভালো করে পড়তে হবে তারপর আমি এখানে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নগুলো আছে যেগুলো ক্যালকুলাসে ভর্তি পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং কিছু বিষয়কে আমি এখানে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব যেগুলো ব্যাখ্যা করার দরকার তো এক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে শক্তি কাকে বলে উত্তর হচ্ছে কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলে দুই হচ্ছে আলো কি আলো এক প্রকার শক্তি তিন নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে আলোর গতিতে কোন যানবাহন চালালে চালানো হলে তা প্রতি সেকেন্ডে পৃথিবী পৃথিবী চারিদিকে কতবার ঘুরে আসতে পারবে উত্তর হচ্ছে সাতবার বা আমরা লিখতে পারি সাতবারেরও বেশি বইয়ে কিন্তু এভাবেই লেখা আছে যে সাতবারেরও বেশি তো সাতবার দিলেও হয় যে স্পেসিকভাবে যদি নাম্বারটাকে আমরা কাউন্ট করি তাহলে এটা সাতবারই হয় তো সাতবার দিলেও হবে বা সাতবারের বেশি লিখলেও হবে চার নম্বর হচ্ছে আলোর গতি কত উত্তর তিন লক্ষ কিলোমিটার অর্থাৎ এটা কিন্তু প্রতি সেকেন্ডে ঠিক আছে সাধারণত গতি আমরা ঘন্টা নির্ধারণ করি বা বের করি কিন্তু আলোর গতিটা হচ্ছে এখানে প্রতি সেকেন্ডে কত সেটাই দেয়া হয়েছে আর এটাকে সেকেন্ডেই বের করতে হয় কারণ ঘন্টাতে তো অনেক বেশি হবে তো এটা সেকেন্ডেই হচ্ছে তিন লক্ষ কিলোমিটার পাঁচ নম্বর হচ্ছে কোনো বস্তুকে কালো দেখে কেন উত্তর হচ্ছে কোন বস্তুর উপর আলো পড়লে তা যদি প্রতি ফলন না করে সম্পূর্ণ আলো শোষণ করে তবে সেই বস্তুকে কালো দেখায় অর্থাৎ কোনো বস্তু কালো দেখার কারণ হচ্ছে সেই বস্তুটা আলো প্রতিফলন করতে পারে না অর্থাৎ যে বস্তু যত বেশি আলো শোষণ করে সেই বস্তুকে তত বেশি কালো দেখায় ছয় নম্বর আলো কোন পথে চলে অর্থাৎ আলো স্বচ্ছ মাধ্যমে সরল পথে চলে কারণ আলো কখনো দিক পরিবর্তন করতে পারে না বা দিক পরিবর্তন করে চলতে পারে না হ্যাঁ দিক পরিবর্তন করে না বিষয়টা এরকম না যখন স্বচ্ছ মাধ্যমেই যদি সে তার অবস্থানকে পরিবর্তন করে অর্থাৎ সে পানি পানি একটা স্বচ্ছ মাধ্যম কাচ একটা স্বচ্ছ মাধ্যম বা এরকম বায়ু এটা একটা স্বচ্ছ মাধ্যম তো এই এই স্বচ্ছ মাধ্যম অর্থাৎ একটা স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে যখন আলো অন্য আরেকটা স্বচ্ছ মাধ্যমে যায় তখন কিছু কিন্তু কিছুটা দিক পরিবর্তন করে যেটাকে আলোর প্রতিসরণ বলে যেটা উপরের ক্লাসে স্টুডেন্টদেরকে পড়তে হবে ক্লাস এইট থেকে এটাকে পড়তে হবে ঠিক আছে কিন্তু স্বাভাবিকভাবে আলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আলো সরল পথে চলে সাত নম্বর হচ্ছে আমরা কোনো বস্তুকে কিভাবে দেখতে পাই হ্যাঁ উত্তর হচ্ছে যখন আলো কোনো বস্তুর উপর পড়ে এবং তা প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পড়ে তখন আমরা বস্তুটিকে দেখতে পাই আট নম্বর হচ্ছে আলোর প্রতিফলন কাকে বলে উত্তর হচ্ছে কোনো বস্তুতে আলো পড়ে যদি তা বাধা পেয়ে ফিরে আসে তবে তাকে আলোর প্রতিফলন বলে নয় নম্বর হচ্ছে আলোর শোষণ কাকে বলে কোনো বস্তুতে আলো পড়ে যদি যদি তা বাধা পেয়ে ফিরে না আসে তবে তাকে আলোর শোষণ বলে দশ নম্বর হচ্ছে কোন কোন রঙের বস্তুর প্রতিফলন ক্ষমতা বেশি উত্তর সাদা রঙের অর্থাৎ সাদা রঙের বস্তু সবচেয়ে বেশি আলো প্রতিফলন করতে পারে আর কোন রঙের বস্তুর শোষণ ক্ষমতা বেশি উত্তর হচ্ছে কালো আর কোনো বস্তু কালো দেখার কারণই হচ্ছে যে এই বস্তুটা সম্পূর্ণ আলো শোষণ করে অর্থাৎ যে যত বেশি আলো শোষণ করবে তাকে তত বেশি কালো দেখাবে বারো নম্বর হচ্ছে আপাতন কোন কাকে বলে উত্তর আপতিত আলোকরশি অভিলম্বের সাথে যে কোন তৈরি করে তাকে আপতন কোন বলে এই যে আপাতন কোন প্রতিফলন কোন এই কোন এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের ভালো করে চিত্রের মাধ্যমে বুঝতে হবে বইয়ে যে চিত্রগুলো দেয়া আছে সে চিত্র দেখে ভালো করে বিষয়গুলো কিন্তু বুঝতে হবে এখানে এগুলো মুখস্ত করার পাশাপাশি আমাদেরকে চিত্রটা ভালো করে বুঝতে হবে কারণ অনেক সময় চিত্র দিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন বা দুই তিন নম্বরের প্রশ্ন দিয়ে দেয় যে ধরে প্রতিফলন আলোর প্রতিফলন সংক্রান্ত যে চিত্র আছে বইয়ে ঠিক আছে সেই চিত্রটাকে আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে এবং ভালো করে দেখতে হবে তো প্রতিফলন কোন হচ্ছে তাহলে যে প্রতিফলিত রশ্মি অভিলম্বের সাথে যে কোন তৈরি করে তা হচ্ছে প্রতিফলন কোন আর আপাতন কোন হচ্ছে প্রতি তালক রশ্মি অভিলম্বের সাথে যে কোন তৈরি করে অর্থাৎ যে আলোটা কোন বস্তুর উপর পতিত হয় বা পরে ওই আলোকরশ্মিকে বলে আপতিত আলোকরশ্মি আর যেটা ফিরে যায় 
প্রতিফলিত হয়ে সেটাকে বলে প্রতিফলিত রশ্মি চতুর্থ নম্বর হচ্ছে একটি সমতল দর্পণে আপতন কোন 30 ডিগ্রি হলে প্রতিফলন কোন কত ডিগ্রি হবে এক সমতল দর্পণে বা সমতল পৃষ্ঠে আপতন কোন যত ডিগ্রি হয় প্রতিফলন কোন তত ডিগ্রি হবে এজন্য 30 ডিগ্রি হবে এই ব্যাখ্যাটা আমি ব্র্যাকেটে লিখে দিয়েছি কারণ সমতল দর্পণে সৃষ্ট আপতন কোন ও প্রতিফলন কোন সমান 15 নম্বর হচ্ছে দর্পণে সৃষ্ট প্রতিবিম্বের বৈশিষ্ট্য কি কি এক নম্বর হচ্ছে এটা তিনটা বৈশিষ্ট্য এই তিনটা বৈশিষ্ট্য মুখস্থ রাখতে হবে এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দর্পণে সৃষ্ট প্রতিবিম্বের আকৃতি বস্তুটির আকৃতির সমান হবে দুই নম্বর হচ্ছে দর্পণে সৃষ্ট প্রতিবিম্বের দূরত্ব বস্তুর দূরত্ব এবং বস্তুর দূরত্ব দর্পণ থেকে সমান হবে অর্থাৎ আমরা যদি আয়নার সামনে দাঁড়াই তাহলে আয়নার ভিতরে আমাদের একটা প্রতি আমাদের একটা দর্প আমাদের একটা প্রতিবিম্ব বা একটা ছবি সৃষ্টি হয় তো ওই যে ছবি বা প্রতিবিম্ব যেটা সৃষ্টি হলো আয়নার ভিতরে এবং আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেইখান থেকে আয়নার দূরত্ব অর্থাৎ এই যে মিরর বা দর্পণের দূরত্ব সবসময় সমান হবে অর্থাৎ ভিতরে যত দূরে প্রতিবিম্বটা সৃষ্টি হবে আমার দূরত্ব আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেইখান থেকে মিররের বা দর্পণের দূরত্ব কিন্তু সমান হবে অবশ্যই ঠিক আছে এটা কিন্তু একটা চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বইয়ে সেটা অবশ্যই পড়ে নিতে হবে আর তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দর্পণে বস্তুটির উল্টা প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় অর্থাৎ আমরা যদি একটা দর্পণ বা আয়নার সামনে দাঁড়াই দর্পণই কিন্তু যেটা আয়না বলি আমরা ঠিক আছে আয়নার মানে হচ্ছে দর্পণ আর এটাকে ইংলিশে বলে মিরর ঠিক আছে তো এই দর্পণে যদি দর্পণের সামনে যদি আমরা দাঁড়াই তাহলে দেখবো যে আমাদের ডান হাতটা নাড়ালে আমরা দেখবো যে বাম হাত ওই আয়নার ভিতরে বাম হাত নড়তেছে অর্থাৎ ওই আয়নার ভিতরে আমরা উল্টা প্রতিবিম্ব দেখতে পাবো ঠিক আছে ষোলো নম্বর হচ্ছে পেরিস্কোপ তৈরিতে সমতল দর্পণ দুটিকে টিভের দেয়ালের সাথে কত ডিগ্রি কোণে স্থাপন করা হয় উত্তর হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে আর সতেরো নম্বর হচ্ছে পেরিস্কোপে দর্পণ থেকে কত ডিগ্রি কোণে আলোর বিসরণ ঘটে উত্তর হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি কারণ যখন আমরা পেরিস্কোপের সাহায্যে কোনো কিছু দেখতে চাই আমাদের এখানে দুইটা দর্পণ লাগে তো প্রথম দর্পণটা পঁয়তাল্লিশ দুই দুইটা দর্পণই আমাদেরকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে দেয়ালের সাথে স্থাপন করতে হয় এবং আলোক রশ্মি যেটা প্রথম দর্পণে পড়ে সেটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বেঁকে নিচে যে আরেকটা দর্পণ থাকে সেই দর্পণে এসে পড়ে এবং সেই দর্পণ আবার এটাকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বাঁকিয়ে দেয় ঠিক আছে তখন এটা আমরা দেখতে পাই এভাবে মোট ন পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ নব্বই ডিগ্রির আলোর একটা বিসরণ ঘটে এখানে ঠিক আছে এই বিষয়টা এখানে সতেরো নম্বরে বলা হয়েছে আঠারো নম্বর হচ্ছে এবং সর্বশেষ প্রশ্ন এ অধ্যায়ের সূর্যের সাদা আলো কয়েকটি রঙের সমষ্টি উত্তর হচ্ছে সাতটি রঙের সমষ্টি তো পরবর্তী অধ্যায় দশ এরপর এগারো এইভাবে খুব দ্রুত ইনশাল্লাহ বাকি অধ্যায়গুলো শেষ করা হবে আর অনেকে রিকোয়েস্ট হচ্ছে ইংলিশ ভার্সনেরও ভিডিও দেওয়া আমি অবশ্যই দিব ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই এই বাংলাগুলো শেষ করেই আমি যত বা এর মাঝে 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 মাঝেও এর মাঝেই আমি চেষ্টা করব ইংলিশ ভার্সনের ভিডিও দেওয়ার জন্য যদি ইংলিশ ভার্সনের ভিউয়ার্স প্লাস অ্যাপ্লিকেন্ট খুব কম কেক ভর্তি পরীক্ষায় এই জন্য মূলত বেশিরভাগ ভিডিও বাংলাতে তৈরি করা হয় তারপরেও আমার স্টুডেন্টও বাংলা ভার্সনে আসছে ইংলিশ ভার্সনের স্টুডেন্টও আছে তো আমি চেষ্টা করব পরবর্তীতে বাংলার পাশাপাশি ইংলিশ ভার্সনের ভিডিওগুলো নিয়মিত দেওয়ার জন্য তো ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহি আবরকাতু